வணக்கம் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல் சூப்பர் சம்மர் ட்ரீட் கோடைக்கால ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பேரை கேட்டுட்டு ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இது என்னவோ ஏதோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அவ்வளோதான் தேவை அண்ட் மேபி சுகர் கொஞ்சம் தேன் அது இல்லாட்டி வந்து வெள்ள சாறு கூட நீங்கள் இதுக்கு போடலாம் அவ்வளோதான் தேவை எப்படி பழமே சாப்பிடாம இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க கூட கண்டிப்பா வந்து இந்த விதத்துல பழம் சாப்பிடும் அதே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரியான ஒரு ஷேப் ஒரு சாக்கோ பார் மாதிரியான ஒரு ஷேப்ல பண்ணி கொடுக்க போறோம் அதே மாதிரி அதை வந்து கியூப்ஸா பண்ணி கொடுக்க போறோம் அந்த ஃப்ரூட் வச்சு சாப்பிடலாம் ஃபோர்க் வச்சு சாப்பிடலாம் அதை வந்து ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி போட்டுட்டு அதுல வந்து நீங்க அந்த ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ போட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரூட் கொடுக்கக்கூடியதான விதம் அண்ட் பீட் த சம்மர் ஹீட் வித் த ஸ்ட்ரீட் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் லெமன் பழ பாப்சிக்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் லெமன் ஜூஸ் அரை கப் ஸ்ட்ராபெர்ரி நான்கு கிவி ஃப்ரூட் துண்டுகள் இரண்டு கருப்பு திராட்சை நான்கு பச்சை திராட்சை நான்கு ஆரஞ்ச் நான்கு சுலைகள் சர்க்கரை தேவைக்கேற்ப மாதுளம்பழம் சிறிதளவு ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல் இது வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் முக்கவாசி ஐஸ் ட்ரே அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இந்த ஐஸ் ட்ரேல நீங்கள் நல்லா இதை க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி வச்சுக்கோங்க தொடச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரிங்கிறது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு பீஸ் உங்களுக்கு வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஒன்றை கட் பண்ணிங்கனாலே ஒரு அஞ்சு ஆறு பேருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ராபெரியை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு கியூப் போடுறேன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிவி ஃப்ரூட் பாருங்கள் கிவி ஃப்ரூட் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எகெயின் கிவி ஃப்ரூட்டை வந்து ஒரு ஒரு இதில் போடுங்க பிளாக் கிரேப்ஸ் பாருங்கள் பிளாக் கிரேப்ஸ் இது வந்து சீட்லெஸ் பிளாக் கிரேப்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரேண்டமாக ஒன்று ஒன்றில் போடுங்க ஆரஞ்ச் ஸோ இந்த மாதிரி டீசீட் பண்ணிவிடுங்க இதை டீசீட் பண்ணிட்டு இதை வந்து இந்த ஆரஞ்சை இதில் போடுங்க தென் அகெயின் மாதுளம்பழம் முறிச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ மாதுளம்பழத்தை நீங்கள் அப்படியே எந்த ஃப்ரூட் போட்டிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு எந்தெந்த ஃப்ரூட்டில் வேணுமோ அதில் வந்து நீங்கள் மாதுளம்பழத்தை சேருங்க தென் க்ரீன் கிரேப்ஸ் பாருங்கள் இது வந்து சீட்லெஸ் க்ரீன் கிரேப்ஸு ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வந்து இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி அந்த ஃப்ரூட் பவருங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒன்று ரொம்ப இந்த சம்மரில் வந்து நம்மளுக்கு வெயில் தணிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்லை அவ்வளோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைந்தது இது இது எல்லாத்தையும் எல்லாத்துலேயும் போடுங்க பாருங்கள் நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் லெமன் ஜூஸ் வச்சுருக்கேன் லெமன் ஜூஸில் கொஞ்சம் சுகர் பாருங்கள் நல்ல சுகர் ஆட் பண்ணுங்க தேவையான அளவு சுகர் அண்ட் சுகர் வந்து தேவையான மாத்திரம் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா இது வந்து இந்த ஃப்ரீ சார்ஜே அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இந்த ஃப்ரூட்டுக்கே உரித்தான ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்களுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் அப்படியே போடுங்க ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் வந்து நான் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது லெமன் ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டோட நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரூட்ஸை அண்ட் அகெயின் லெமன் ஜூஸ்ங்கிறது ஃபுல் விட்டமின் சி ஸோ அந்த விட்டமின் சி ரிச்சோட நம்ம அப்படியே இதை வந்து கொடுக்கறச்சே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நான் செட் பண்ணது இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரீசரில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் போல் நீங்கள் வச்சிட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வெளியில் வந்து அந்த லெமனோட கிளேஸ் இருக்குது உள்ளே வந்து அந்த ஃப்ரூட் இருக்குது இது நீங்கள் வந்து பைனாப்பிள் பண்ணலாம் பப்பாயா பண்ணலாம் இன்னும் என்ன விதமான இதுவும் பண்ணலாம் இது வந்து பிளெயின் லெமன் பாருங்கள் இது வந்து ஒன்லி ஆரஞ்ச் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதார் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் வந்து தண்ணி போட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் இதை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு காம்பினேஷன் கூட நீங்கள் போடலாம் போட்டுட்டு தண்ணி போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த தண்ணியில் கூட இதை வந்து அப்படியே கொடுக்கலாம் நிறைய கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த நல்ல ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்ட வாட்டர் அல்லது கோல்ட் வாட்டர் அதை போட்டுட்டு இது பாருங்கள் இது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா
ஃப்ரீஸ் ஆகிக்கு பாருங்கள் ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையாகவே அதுக்கு வந்து ஒரு இனிப்பு இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராபெரி உங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ரோசனாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அல்லது பிளெயினாக குழந்தைங்க வெயிலில் போய் இதர் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வராங்க அவர் விளையாடிட்டு வராங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் அப்படியே வந்து இதை டைரெக்டாக அவங்களை அப்படியே வந்து ஒன்று எடுத்து வாயில் போட்டு சாப்பிட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே அந்த ஃப்ரூட்டோட குட்னஸ்லாம் மெல்ட் ஆகும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் சங்ஸ் கிடைக்கும் லெமன் பழ பாப்சிக்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் லெமன் ஜூஸ் அரை கப் ஸ்ட்ராபெரி நான்கு கிவி ஃப்ரூட் துண்டுகள் இரண்டு கருப்பு திராட்சை நான்கு பச்சை திராட்சை நான்கு ஆரஞ்சு நான்கு சுலைகள் சர்க்கரை தேவைக்கேற்ப மாதுளம்பழம் சிறு முத்துக்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ரெயின்போ பாப்சிக்கள் இந்த ரெயின்போ பாப்சிக்கள் நீங்க விதவிதமான காம்பினேஷன் போடலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு காம்பினேஷன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரெயின்போ பாப்சிக்கள் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆரஞ்சு ஜூஸ் கால் கப் மாதுளம்பழ ஜூஸ் கால் கப் வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் கால் கப் கருப்பு திராட்சை ஜூஸ் கால் கப் பச்சை திராட்சை ஜூஸ் கால் கப் சர்க்கரை தேவைக்கேற்ப ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு ஜூஸ் வச்சுருக்கேன் ஆரஞ்சை வந்து ஜூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸை நான் வந்து இதில் ஊற்றுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்க இது நாலு நாலு பேர் வீட்டில் இருந்தாங்கனாக்கா நாலுக்குலேயே நீங்கள் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அதை வந்து ஒரு ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க வெளியே எடுங்க நல்லா அது செட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த பாருங்க நான் நான் வந்து போமோகிரனேட் ஜூஸ் ஊற்றணும் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டாக்கா எல்லாம் கலந்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து வெளியே எடுத்துட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது செட் ஆயிருக்கும் அதுக்கு மேலே போமோகிரனேட் ஜூஸ் வந்து நீங்கள் ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ பண்ண போகிறது வந்து இனி ஃப்ரூட் மிக்சர் ஜார் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் இன்றைக்கி இந்த கருப்பு திராட்சை அதை போட்டுட்டு ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு எகெயின் நம்ம இந்த போமோகிரேட் ஜூஸ் ஊற்றினோடனே எகெயின் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வைங்க வச்சுட்டு அது வெளியே ரெண்டும் செட் ஆகிருக்கும் அப்படியே ரெண்டு கலர் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியும் நீங்கள் வந்து ரெடிமேட் ப்ராடக்டில் பார்ப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டார்க் கிரேப் ஜூஸ் அதை வந்து இதில் ஊற்றுங்க ஸோ இது வந்து எகெயின் இதை வந்து ஃப்ரீசரில் நீங்கள் ஃபுல்லாக எயிட் ஹவர்ஸ் போல் நீங்கள் செட் பண்ணிடலாம் செட் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக த்ரீ கலர்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் வந்து இந்த பிளாக் கிரேப்ஸ் ஜூஸ் ஊற்றுறேன் பாதிக்கு ஊற்றிட்டு எனக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நான் இதில் வந்து ஆரஞ்சு போடலாம் இது பாருங்கள் கிவி ஃப்ரூட் உங்களோட ரெடிமேட் ப்ராடக்டில் எங்கேன் தெரியும் அந்த கிவி ஃப்ரூட் அப்படி போடுறச்சே அது அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதில் வந்து நான் கிரேப்ஸ் டார்க் கிரேப்ஸ் போடலாம் பிளாக் கிரேப்ஸ் போடலாம் போட்டுட்டு எகெயின் நான் அப்படியே வந்து இதை செட் பண்ணிட்டேன்னாக்க இது வந்து ஒரு விதமான பாப்சிக்கலாக உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நான் செய்ய போகிறது இந்த வாட்டர் மெல்லன் வாட்டர் மெல்லனை இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணக்கூடியதான அந்த பஸ்லேயோ இல்லை கார்லேயோ நீங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரியான ஐஸ் க்யூப்ஸாக எடுத்துன்னு போயிட்டீங்கனாக்க ஒரு பெரிய தண்ணி ஜார் தூக்கிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் மெல்லன் க்யூப்ஸை போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கனாக்கா அப்படியே வந்து அது தாகத்தை வந்து நல்லா தணிக்கும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு பாப்சிக்கிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் பாப்சிக்கிளுக்கு நான் வந்து வாட்டர் மெல்லன் ஜூஸ் ஊற்றுறேன் வேறு வேறு காம்பினேஷன்ஸ் ஜஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் க்ரீன் கலருக்கு க்ரீன் கிரேப்ஸ் போடலாம் அல்லது கிவி ஃப்ரூட் போடலாம் ஸோ உங்களோட இஷ்டம்தான் என்ன வேணாலும் நீங்கள் போடலாம் க்ரீன் ஆப்பிள் போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் அதே ஜார் அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு டைம் கன்சென்ட்டுக்காக நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேரியஸ் கலர்ஸ் அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக ரெயின்போ மாதிரி ஒரு கலர் ரெட்டு ஒரு கலர் பர்பிள் ஒரு கலர் ஆரஞ்சு ஒரு கலர் க்ரீன் அப்படின்னு செட் ஆகணும்னா மிக்சியை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் அடுத்த லேயருக்கு நான் வந்து க்ரீன் கிரேப்ஸ் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்ட்ராபெரி பீஸ் போடுறேன் ரெண்டு ஓ கொஞ்சம் வந்து கிவி ஃப்ரூட் போடுறேன் கிவி ஃப்ரூட்டுங்கிறது வந்து எக்கச்சக்க விட்டமின் சி எகெயின் திராட்சைங்கிறது தாகத்தை மாத்திரம் தணிக்கிறது இல்லை நல்ல விட்டமின் சி இந்த மாதிரி நீங
ஜூஸ் போடுங்க போட்டுட்டு அதை ஃப்ரீசரில் வைங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க செட் பண்ணி வெளியே எடுங்க அதுக்கப்புறம் எல்லோ லைட்டுக்கு நீங்கள் பப்பாயா போடலாம் அல்லது பைனாப்பிள் போடலாம் ஸோ அதை போட்டுட்டு அந்த செட்டானதை எடுத்து அது மேலே அந்த பப்பாயா ஜூஸ் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அதை செட் பண்ணுங்க அதை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டு வெளியே எடுங்க அதுக்கப்புறம் கிரீனுக்கு வந்து நீங்கள் கிதி ஃப்ரூட் போடலாம் பச்சை திராட்சை போடலாம் பச்சை ஆப்பிள் போடலாம் எல்லாத்தையும் பச்சை ஆப்பிள் போட்டால் மாத்திரம் அந்த தோலியோடு போட்டாக்க நீங்கள் வந்து வடிகட்டிடுங்க ஸோ வடிகட்டிட்டு அதை வந்து ஒரு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கனாக்கா அப்படியே மூணு கலர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெட்டு அந்த எல்லோ அந்த க்ரீன் ஸோ இது வந்து டிராஃபிக் லைட் பாப்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு அஞ்சாறு கலர் நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா இப்போ நான் போட்ட மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரெயின்போ பாப்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் நான் வந்து இன்றைக்கி சுகரே ஆட் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் வேணும்னாக்கா இதுக்கு வந்து அந்த ஜூஸ் போடுறச்சே அந்த ஃப்ரூட்டை உள்ளே போடுறச்சே சுகர் போட்டுக்கலாம் ஹனி போட்டுக்கலாம் கருப்பட்டி போட்டுக்கலாம் என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் வெள்ள சாறு போட்டுக்கலாம் ஸோ எது வேணுமோ நீங்கள் அது போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரூட்டுக்கு மாத்திரம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இல்லை லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நான் பால் வச்சுருக்கேன் பாலில் வந்து நான் கொக்கோ பவுடர் போடுறேன் பாருங்கள் நல்ல காய்ச்சி ஆற வச்ச கோல்டு பால் சுகர் போடுறேன் தேவையான அளவு சுகர் இங்கே டார்க் சாக்லேட் வச்சுருக்கேனா ஸோ டார்க் சாக்லேட்டை இந்த பாருங்கள் நீங்கள் எதை திருவி போட்டுக்கலாம் ஒரு குட்டி குட்டி சங்ஸாக நீங்கள் அப்படி கட் பண்ணி போட்டிங்கனாக்கா அது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இதை அப்படி போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க நம்ம நார்மலாக செய்கிறதான சாக்லேட் கொக்கோ மில்க்கு தான் கலக்கி விடுங்க கலக்கி விட்டுட்டு இதை வந்து இதில் ஊற்றிடுங்க இனி அந்த பாப்சிக்கல் மோல்டு அதில் ஊற்றிடுங்க இப்போ வந்து இதை அப்படியே செட் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அப்படியே உங்களோட ரெடிமேட் ப்ராடக்டில் தெரியும் அதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துட்டு வரைச்சி அது வந்து அழகாக உங்களுக்கு அந்த பாப்சிக்கல் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை அப்படியே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் குடிக்க கொடுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த பாப்சிக்கல் மோல்டில் எல்லாத்தையும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரீசரில் நல்லா செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணி எடுத்த உடனே அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ செட் பண்ணி எடுத்த உடனே நான் வந்து இதை வந்து ஒரு டால் கிளாஸில் ரெயின்போ பாப்சிக்கில் உங்களுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் இந்த வேரியஸ் கலர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு ஜூஸையும் போட்டு அதை ஃப்ரீசரில் வச்சு வெளியே எடுத்துட்டு அது செட் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட்டு ஜூஸை நீங்கள் ஊற்றி செய்யறதான ரெயின்போ பாப்சிக்கல் பாருங்கள் அது இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த பாப்சிக்கல் மோல்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது செட் ஆகிறது மாத்திரம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க இருந்தாக்கா அவங்களுக்கு இது வழியாக கூட அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அதை உறிஞ்சி சாப்பிட்லாம் ரெயின்போ பாப்சிக்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கால் கப் மாதுளம்பழ ஜூஸ் கால் கப் வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் கால் கப் கருப்பு திராட்சை ஜூஸ் கால் கப் பச்சை திராட்சை ஜூஸ் கால் கப் சர்க்கரை தேவைக்கேற்ப சாக்லேட் பாப்சிக்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பால் அரை லிட்டர் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை தேவைக்கேற்ப டார்க் சாக்லேட் துண்டுகள் நான்கு இப்போ வந்து பாலே ஊற்றாம எல்லோரும் லெமன் டீ குடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க ஈவினிங் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆஃபீஸ் விட்டு வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க குழந்தைங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பாங்க ஆர் யாராவது உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருப்பாங்க ஸோ குவிக்காக ஒரு லெமன் டீ பண்ணணும்னா நீங்கள் டீயை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் கோல்டாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் அல்லது ஐஸ் க்யூப்ஸாக நீங்கள் வந்து பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஐஸ் க்யூப் டீயை வந்து நான் இதில் போடுறேன் நல்ல உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டூ டீ ஸ்பூன்ஸ் வாட் எவர் அது போடுங்க அந்த வாட்டரையும் நான் இதில் போடுறேன் இது வந்து ரெடியாக நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் இங்கே வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஹனி பியோர் ஹனி ஸோ இந்த ஹனியை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கி விட்டுட்டு அப்படியே அந்த வாட்டரும் கோல்டாக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் கோல்டாகவே பண்ணலாம் எகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் லெமனை வந்து இப்படியே லெமன் ஜூஸ் நான் இன்றைக்கி புழிஞ்சிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ
நீங்கள் இந்த ஐஸ் கியூபாகவே லெமனையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு சம்மர் ட்ரீட்டாக இருக்கும் வெறும் டீ பால் இல்லாத டீ ஸோ அது ப்ளஸ் அந்த லெமன் ஜூஸ் ப்ளஸ் ஹனி அது எல்லாமே வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் டேஸ்ட்டையும் கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஐஸ் லெமன் டீ செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் உறைந்த டீ டிகாக்ஷன் தேவைக்கேற்ப எலுமிச்சை சாறு தேவைக்கேற்ப தேன் தண்ணீர் தேவைக்கேற்ப நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பாப்சிக்கல் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அது பார்த்தாலே தெரியும் நான் ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கிவி ஃப்ரூட்டு அந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெயின்போ பாப்சிக்கல் வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் எந்த உங்களுக்கு ஃப்ரூட் வேணுமோ அந்த ஃப்ரூட்டோட ஜூஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணுங்கள் திருப்பி நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரூட்டோட லேயர் போட்டுக்கோங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணுமா கிவி ஃப்ரூட்டு அல்லது ஆரஞ்சு அல்லது ஸ்ட்ராபெரி அது வேணாலும் நடுப்பில் போட்டுக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் மெலன் ஜூஸு தென் நெக்ஸ்ட்டு போமோகிரேனட் ஜூஸ் இப்படி வந்து நீங்கள் நிறையா என்ன ஜூஸ் வேணுமோ அத்தனை ஜூஸும் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்து ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஏன்னா அவ்வளோ வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக்கது வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஸ்டார்ட் த டே வித் ஃப்ரூட்ஸ் எந்த டே வித் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டோட காலையில் ஆரம்பித்து மத்தியானம் ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு நைட்டு ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து டாக்டருக்கு செலவழிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறதும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அவங்க வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டுட்டு இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல்ஸ் பண்ணலாம் பேர் தான் வந்து பாப்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் நீங்கள் சீசனலாக கிடைக்கக்கூடியதான எந்த ஃப்ரூட் எனி அஃபோர்டபிள் ஃப்ரூட் அது வந்து ஒரு சின்ன பப்பாயாவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் வாட்டர் மெல்லனாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் குழந்தைக்கு பிடிச்சிருந்தா அது ஸ்ட்ராபெரியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு எப்படி செட் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட வைக்கிறீங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்களே பண்ணாக்கா அவங்களே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து சாப்பிடுவாங்க இது மாத்திரம் இல்லைங்க இதை வந்து நீங்கள் குல்ஃபி மோல்ஸாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதிலேயே வந்து நீங்கள் குல்ஃபி தயாரிச்சுட்டு குல்ஃபியையும் இதிலேயே போட்டுட்டு நம்ம புதிய டிவிலே நீங்கள் நிறையா குல் விதமா விதமான குல்ஃபி பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அந்த குல்ஃபியையும் இந்த மோல்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோல்டு வாங்கினாக்க இது வந்து மல்டி பர்பஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணும் இதை வந்து அப்படியே நீங்கள் குடிக்கவும் கொடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வந்து வச்சுருந்தாக்க இது மெல்ட் ஆச்சு நீங்கள் இது வழியாக குடிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாலஞ்சு விதமான நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னாக்கா அதை கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான குழந்தைங்களுக்கு அதை டிவைட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நல்லா உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக செட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரியான நிறைய பர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் போட்டு இந்த ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல்ஸ் மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் குல்ஃபியையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த சம்மரை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியமே இல்லை இந்த மாதிரியான அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வந்து நாட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் வெளியே போய் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு விதவிதமான ஒரு ஃப்ரூட் சாலடோ ஐஸ்கிரீமோ வாங்கி கொடுக்கறத விட வீட்டில் இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி இதை தயாரிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியானது தான் அந்த ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல் அப்படிங்கிறத இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக உங்கள் சம்மரை வந்து இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுட்டு பாடியை வந்து ரொம்ப கூல் பண்ணிவிட்டு டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் நீங்களும் உங்களை பார்த்துக்க முடியும் உங்கள் குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்க முடியும் டெஃபினட்டாக இந்த ரெசிபீஸை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை பொதுகை நிலையத்துக்கு தவறாமல் எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த முறை வேறு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஷ்ஷோடு உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கீதா பாலகிருஷ